मैं बहुत खुश हूँ कि अभी पी पर ये रिलीज़ हो रही है कागजी कश्ती ये बहुत ही बहुत ही वेल मेड डॉक्यूमेंट्री है इट्स अबाउट जगजीत सिंह हु हैज़ एन अमेजिंग लाइफ इट्स अ वेरी इंटीमेट पोर्ट्रेट ब्रह्मानंद ने जो काम किया है बहुत ही uh, अच्छा किया है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि इसको एक थिएट्रिकल भी मिल रहा है डॉक्यूमेंट्री तो जगजीत सिंह जी पर है तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है जो प्रोसेस था कैसे उन्होंने तरक्की ली आ, उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आया उनको तो सिर्फ एक गाने के ऊपर नहीं है उनकी पूरे करियर के ऊपर उनकी जर्नी के ऊपर है मुझे सबसे इफेक्ट तब लगा था जब आ, उनकी वाइफ बात करती हैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के बारे में क्योंकि शी लॉस बोथ वो बहुत इफेक्टिव था आई मीन आई फेल्ट रियली I was crying when I saw that. नहीं 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 मैंने कोई हेल्प नहीं ली उनकी मैंने बस प्रेजेंट की है फिल्म प्लेटफॉर्म पर डाली है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डाली है सारा एफर्ट ब्रह्मानंद का है जो बनाई है फिल्म ब्रह्मानंद आई मीन सब उनका ही काम है मैंने प्रेजेंट की है फिल्म मेरा प्रोडक्शन नहीं है आई डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत कम बनती हैं आई सपोज या फिर उन्हें ज़्यादा शोकेस नहीं किया जाता है तो एज अ प्रजेंटर है यहाँ पे मैं प्रेजेंटर हूँ मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को मौका मिले प्लेटफॉर्म मिले इसीलिए मैंने इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डाला और अभी इसको थिएट्रिकल मिल रही है फिल्म मेकर्स एक ब्रह्मानंद कैन डू विद सच प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट ताकि ऐसी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फिल्म मेकर्स करते जाएँ उनको मौका मिलते जाए आई मीन ये ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री हो वैरायटी की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हर एक इंसान को हर एक कलाकार को मौका मिले उनको अपना एक्सप्रेशन देने का एक मौका मिले प्लेटफॉर्म मिले वो ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में अक्सर क्या हो जाता है कि एक एक ही फॉर्मूला पर जो काम होते जाता है तो वो वहाँ पे फिर क्रिएटिविटी भी लिमिट हो जाती है तो ये ट्रू है फॉर क्रिएटिविटी टू थ्राइव फॉर ओरिजिनलिटी टू थ्राइव यू हैव टू एंगेज अ लॉट मोर पीपल यू नो एंड ओनली देन कैन एन इंडस्ट्री रियली ग्रो एंड रिप्रेजेंट अ कल्चर वेल यू नो द अपॉर्चुनिटी केम एन द ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ओपन डॉप शॉप हेयर यू नो एंड आई वॉज मेकिंग माई ऑफ पीट फिल्म बैक इन टू थाउजेंड सेवन एट विद ओ लकी The reason those films got released was because there were new cinemas coming up, multiplexes were booming. So suddenly there was more exhibition space and less content. Similarly, now with, of course, multiplexes are physical entities, so there's a limited space that they'll have. You know, then they stop being built. But the digital space is limitless, and that gave the opportunity. And that's why I went towards not just production and development. Uh, and acting but even presentation and trying to get a platform for the kind of movies that your regular bollywood films uh, studios and producers would not pick up the ott platforms your amazon your netflix these people will do that because they're looking for culture they're looking for originality uh, i'm open to series i haven't really signed or looked at anything as such uh, like i just said it's the same thing it's the more platforms are available to our artists in this country the more originality or variety of work you will see as long as it's limited to the four or five people that control bollywood and insist on the formula being the only thing to make in an environment like that these platforms will give a voice an opportunity to people who are never given a chance unless they conform to a clique or to a formula i have a whole bunch of movies in post production <laughs> um i've gone towards the direction of making my devdis and oi lucky's and manorma's and ek chalises for example of my past so more such work will be coming out i will talk more about them when they are up for release but i have three in post and i am shooting two at the moment thank you thank you thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.